ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇസി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ് ബൈ അജിസ ഫിബിൻഷ സോ നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ദ ക്ലിംസസ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ലെസൺസും നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഒരു അവസാനത്തെ ലെസൺ അതെന്ന് പറയുന്ന ഇഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയം ആണ് ഹൃദയാ ക്ലിപ്പിങ്ങിന്റെ ഇഫ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ 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 ഇൻസ്പയറിങ്ങും നമുക്ക് ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഒക്കെ തരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള നല്ലൊരു പോയമാണ് ഇഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോയം നാല് സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ ഉള്ളത് ഇവിടെ പോയറ്റ് തന്റെ മകന് അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും തന്റെ മക്കളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മകനായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയാകാൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ മുറുകെ പിടിക്കേണ്ട ചില ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം റുപയാ ക്ലിപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോയിറ്റ് നമ്മളോട് കൺവേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മകനായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുക അതായത് ഒരു മകനോട് ഒരു അച്ഛൻ ഒരു പിതാവ് തന്റെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് മാൻ ആവണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജെന്റിൽ മാൻ ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ മാൻ ആയിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു പോയാണ് സോ വി ഹാവ് റെഡ് അബൌട്ട് ഫ്യൂ ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഐഡന്റിഫൈഡ് സം ഓഫ് ദ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ്നെസ് അതായത് ജീവിതത്തിലെ മഹത്വരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഹൈ ലെവൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചെടുക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ അതായത് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം സാറിന്റെ ആണെങ്കിലും സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിൻസിന്റെ ആണെങ്കിലൊക്കെ ചാപ്റ്ററിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ അതായത് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞ കുഞ്ഞു സ്ത്രീകളുടെ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസിന്റെയും കറേജസിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ വിൽ പവറിന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്ട്രോങ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഫോർ അവർ ലൈഫ് അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് ആ ഗോൾസ് ആൻഡ് സക്സസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി ഈ ഒരു പോയത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ദിസ് പോയം ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ ട്രെയിറ്റ്സ് ഓഫ് എ പെർഫെക്റ്റ് മാൻ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ജെന്റിൽമാൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ചില ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം എന്നാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഏർത്ത് ഈ കംപ്ലീറ്റ് വേൾഡ് ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സ് മൊത്തം നമ്മുടേതാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഏർത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യവും നമുക്കുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതായത് നിനക്കുള്ളതാണ് നിന്റേതാണ് എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് പോയറ്റ് തന്റെ മകനോട് പറഞ്ഞു അതിലുപരി ഇതെല്ലാം നമ്മള് നമ്മുടെ ലൈഫില് സ്വായത്തമാക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് മാറുന്നത് മനുഷ്യത്വമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് നമ്മൾ മാറുകയാണെങ്കിൽ മാറണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ പകർത്തണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഓരോ സ്റ്റാൻഡ് വഴി നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് If you can keep your head when all about you are losing their and blaming it on you. That is the one thing that I have said. We have a lot of people in our life. We have a lot of people in our life. We have a lot of people in our life. We have a lot of people in our life. We have a lot of people in our life. We have a lot of people in our life. We have a lot of people in our life. We have a lot of people in our life. We have a lot of people in our life. അത് അവർ ഏത് രീതിയിലാണ് നിന്നോട് പെരുമാറുന്നതെങ്കിലും നിനക്ക് നിന്റെ തല ഉയർത്തി പിടിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നീ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് മാൻ ആണ് നീ ഒരു ജെന്റിൽ മാൻ ആണെന്നാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം പറയുന്നത് രണ്ടാമത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു ക്യാൻ ട്രസ് യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് ഓൾ മെൻ ഡൌട്ട് യു ബട്ട് മേക്ക് അലവൻസ് ഫോർ ദർ ഡൌട്ടിംഗ് ടു അതായത് നിന്റെ കൂടെയുള്ള എല്ലാവരും നിന്നെ സംശയത്തോടെയാണ് നോക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നീ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നീ നിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ ചോദിക്കുക നിന്റെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നീ നിന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കുക അങ്ങനെ നിന്റെ ഭാഗത്ത് നിനക്ക് നീ 
നീ എന്താവരുത് നീ നിന്റെ ക്ഷമ നശിപ്പിക്കരുത് നിനക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുന്നിടത്തോളം കാലം നീ എന്ത് ചെയ്യാ ക്ഷമിക്കാം നിനക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിനക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും വീണ്ടും വീണ്ടും ക്ഷമിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെങ്കിൽ നിനക്ക് ക്ഷമിക്കാന്നതിന്റെ ആ ഒരു പേഷ്യൻസ് ലെവൽ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പേഷ്യൻസ് നിന്റെ ഒരു ലൈഫിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്ഷമ നശിക്കാതെ നീ വീണ്ടും വീണ്ടും ക്ഷമയോടു കൂടി നിന്റെ ലൈഫിൽ നീ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നീ ഒരു ജെന്റിൽമാൻ ആണെന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ആൻഡ് ഓർ ബീങ് ഹേറ്റഡ് ഡോൺ ഗീവ് എനി വേ ഓഫ് ഹേറ്റിംഗ് ആൻഡ് യെറ്റ് ഡോൺ ലുക്ക് ടു ഗുഡ് ഓർ നോ ടോക്ക് ടു വൈസ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയാ മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് നീ വെറുക്കപ്പെടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും നിന്നെ വെറുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അവരെല്ലാവരുടെ ഹേറ്റഡ് നിന്റെ മുൻ നേരെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിലും നീ എന്ത് ചെയ്യ മറ്റുള്ളവരെ വെറുക്കാതിരിക്കുക മറ്റുള്ളവരെ നീ എന്ത് ചെയ്യ വെറുക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നീ നല്ലതാണ് നമ്മള് നല്ല ആളാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നീ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് മാൻ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാതിരിക്കുക പൊങ്ങച്ച ഒന്നും പറയാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നീ ഒത്തിരി വൈസായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാളാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിലൊന്നും സംസാരിക്കാതിരിക്കുകയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നീ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് മാൻ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് നിന്റെ കൂടെയുള്ള എല്ലാവരും നിന്നെ കുറ്റം പറയുകയോ വഴി പറയുകയാണെങ്കിലും നീ നിന്റെ തല നിനക്ക് ഉയർത്തി പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നെങ്കിൽ നീ പെർഫെക്റ്റ് ജെന്റിൽമാൻ ആണ് പിന്നെ നിന്റെ കൂടെയുള്ള എല്ലാവരും നിന്നെ സംശയത്തോടെയാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിലും നിന്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റില്ല എന്ന് നിനക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് നിന്നിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഒരു ജെന്റിൽമാൻ ആണ് പിന്നെ നിനക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ക്ഷമ നശിക്കാതെ പേഷ്യൻസ് കൈവിടാതെ നിനക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നീ എന്താണ് നീ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ജെന്റിൽമാൻ ആണ് പിന്നെ മറ്റുള്ളവര് നിന്നെ കുറിച്ച് നുണ പറയുകയാണ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോഴും നീ എന്ത് ചെയ്യരുത് നുണ പറയരുത് നീ കള്ളം പറയാതെ നീ കള്ളം ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ പെർഫെക്റ്റ് മാൻ ആണ് അതുപോലെ നീ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാത്ത രീതിയിൽ ആളുകൾ നിന്നെ വെറുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നീ മറ്റുള്ളവരെ വെറുക്കാതിരിക്കുക ഏർ അങ്ങനെ നീ വെറുക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിലും അതുപോലെ നീ നല്ലതാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നീ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക അതുപോലെ നീ ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നീ ആ രീതിയിൽ സംസാരിക്കാതിരിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നീ ലൈഫിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നീ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് മാൻ ആയിട്ട് മാറും എന്നാണ് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നമ്മുടെ പോയിട്ട് ഒരു ബാഡ് ക്ലിപ്പിംഗ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നമ്മളുമായിട്ട് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് പോവാം ഇഫ് യു ക്യാൻ ഡ്രീം ആൻഡ് നോട്ട് മേക്ക് ഡ്രീംസ് യുവർ മാസ്റ്റർ അതായത് നിനക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക പക്ഷെ ആ സ്വപ്നത്തെ നീ ഒരിക്കലും നിന്റെ യജമാനനാക്കരുത് അതായത് ആ സ്വപ്നത്തിന്റെ അടിമയായിട്ട് നീ ഒരിക്കലും മാറരുത് നീ നീ ആയിരിക്കണം എല്ലാത്തിന്റെയും എന്ത് ആ ഒരു യജമാൻ അല്ലാതെ നിന്റെ സ്വപ്നത്തിന്റെ യജമാനം നീ ആയിരിക്കണം അല്ലാതെ നിന്റെ യജമാനായിട്ട് ആ സ്വപ്നം മാറാ മാറാൻ പാടില്ല ആ ഒരു സ്വപ്നത്തിന്റെ അടിമയായിട്ട് നീ മാറാൻ വേണ്ടിട്ട് പാടില്ല ദെൻ ഇഫ് യു ക്യാൻ തിങ്ക് ആൻഡ് നോട്ട് മേക്ക് തോട്ട്സ് യുവർ എയിം അതായത് നിനക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയണം പക്ഷെ ആ ചിന്ത മാത്രമാകരുത് നിന്റെ ലക്ഷ്യം ചിന്തകൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ നീ കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കണം അത് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നീ തീർച്ചയായും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിക്കണം ആൻഡ് ഇഫ് യു ക്യാൻ മീറ്റ് വിത്ത് ഡ്രിയം ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ ആൻഡ് ട്രീറ്റ് ദോസ് ടു ഇമ്പോസ്റ്റേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ദ സെയിം അതായത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് വിജയവും വരും അതുപോലെ ദുരന്തങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും ഒരേ രീതിയിൽ നിനക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതായത് വിജയത്തിൽ അമിതമായി സന്തോഷിക്കാതിരിക്കാനും ദുരന്തത്തിൽ അമിതമായി ദുഃഖിച്ചിരിക്കാ ദുഃഖിക്കാതിരിക്കാനും നിനക്ക് സാധിക്കണം ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു ബാലൻസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നിനക്ക് നിന്റെ ലൈഫിൽ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കണം വിജയത്തെയും ദുരന്തത്തെയും നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ രീതിയിൽ ഒരേ ആറ്റിറ്റ്യൂഡോട് കൂടിയിട്ട് നിനക്ക് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ യു ആർ എ പെർഫെക്റ്റ് മാൻ ആൻഡ് ഇഫ് യു ക്യാൻ
നിന്റെ തീരുമാനങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് മാൻ ആണ് ആളുകൾ നിന്റെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിനെ സത്യങ്ങൾ വളച്ചൊടിക്കാനൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിലും നീ നിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നീ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ നീ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ആർ എ പെർഫെക്റ്റ് മാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ വാട്ട്സ് ദ തിങ് യു ഗേവ് യുവർ ലൈഫ് ടു ബ്രോക്കൺ ആൻഡ് ടു and build um, up with the worn out tools adayad nee ninde jeevan koduthu polum undaakiya ninde ottiri assets gal undav ninde life il ottiri sadhanangal undav valuable aayittulla oru vaadu things undav adu nashta pettu poi nu vicharikka engilum ee ee vijayangal allengi idella nee nedi eduthittulla നിന്റെ വിജയങ്ങളാണ് ഈ നീ നേടിയെടുത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ളത് ഈ നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം നീ നേടിയെടുത്തതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നീ നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടാണ് നേടിയെടുത്തത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നിന്റെ വിജയങ്ങളെല്ലാം നീ ഏത് ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണോ നീ നേടിയെടുത്തത് ആ ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് വീണ്ടും നിനക്ക് ഇതെല്ലാം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം നിനക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിനക്ക് എന്താണ് നീ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് മാൻ ആയിട്ട് മാറും അതായത് ആ ഒരു നീ നീയാണ് ഈ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും നീ തന്നെയാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ ആ ഉണ്ടാക്കിയ നിനക്ക് ഇത് വീണ്ടും ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ഓൺ വേഴ്സ് ആ തുടക്കം മുതൽ ഫ്രം ദ എ ടു നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും തിരിച്ച് അത് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം നിനക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്താണ് യു ആർ എ പെർഫെക്റ്റ് മാൻ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് നിനക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷെ ആ സ്വപ്നം നിന്റെ യജമാനായിട്ട് മാറാതിരിക്കണം അതുപോലെ നിനക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയണം പക്ഷെ ആ ചിന്ത മാത്രം ആയിരിക്കരുത് നിന്റെ ലക്ഷ്യം ചിന്തകൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ നീ പരിശ്രമിക്കണം അതിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കണം പിന്നെ നിനക്ക് നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ വിജയത്തെയും ദുരന്തത്തെയും ഒരേ രീതിയിൽ കാണാനും അതിനെ ഒരേ രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനും നിനക്ക് സാധിക്കണം പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നീ നേടിയെടുത്ത് അതായത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നീ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടോ ആ നേടിയെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് നീ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം തിരിച്ച് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ മേക്ക് വൺ ഹീപ് ഓഫ് ഓൾ യുവർ വിന്നിങ്സ് ആൻഡ് റീസ് ഓൺ വൺ ട്രൂ വൺ ടേൺ ഓഫ് പിച്ച് ആൻഡ് ടോസ് അതായത് നീ നീ നിന്റെ ജീവിത വിജയങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ കൂട്ടി 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 വെച്ചിട്ട് ഒരു ചൂതാട്ട കളരിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ അതിനെ റിസ്ക് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു അതായത് ഒറ്റ കറക്കത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നിനക്കെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടാം അല്ലെ നിനക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നീ ഒരു റിസ്ക് എലമെന്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും ആ കൂട്ടി വെച്ചതെല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ പോലും എന്നിട്ടും നിനക്ക് എല്ലാം ആരംഭം മുതൽക്കേ തുടങ്ങി വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് മാൻ ആണ് and and lose and start again at your beginnings and never breathe a word about your loss adayad ee nashtangale ithrayekka ninakku sambhavichundengil aa nashtangale patti onnu nee orkaadirikka adine kurichu onnu nee സംസാരിക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിനക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ അതായത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ട് എനിക്ക് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്റെ കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം പോയി ഞാൻ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അങ്ങനെയൊന്നും നീ ആ നഷ്ടങ്ങളെ ഓർത്ത് വിലപിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിനക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ നീ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് മാൻ ആണ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ക്യാൻ പോസ് യുവർ ഹാർട്ട് ആൻഡ് നെർവ് ആൻഡ് യു ടു സെർവ് യുവർ ടേൺ ലോങ് ആഫ്റ്റർ ദ ആർ ഗോൺ അതായത് നിന്റെ കരുത്ത് നിന്റെ ഹേർട്ട് അതേപോലെ തന്നെ നിന്റെ നെർവ് അങ്ങനെയുള്ള നീ നിന്നെ നീ ആക്കി നിലനിർത്തിയ നിന്റെ ആ കരുത്തുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ നിന്റെ ലൈഫിലുള്ള നീ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന നിന്റെ ഹേർട്ട് അതായത് നിന്റെ വിഷമങ്ങളായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ നിന്റെ ലൈഫിനെ ഒത്തിരി നിന്നെ വേദനിപ്പിച്ച ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ നിന്റെ ഹാർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ
കാത്തു നിന്ന് നിന്റെ നിനക്കുള്ള ഒരു വിൽ പവർ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ഹോൾ ഡൗൺ എന്ന് നിന്റെ മൈൻഡ് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കമാൻഡ് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നീ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് മാൻ ആയിട്ട് മാറും എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ അത്രയാണ് ആ ഒരു തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവസാനത്തെ സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് ടോക്ക് വിത്ത് പ്രൗഡ് ആൻഡ് കീപ്പ് യുവർ വേർച്യൂ ഓർ വാക്ക് വിത്ത് കിങ് നോർ ലോസ് ദ കോമൺ ടച്ച് അതായത് നിനക്ക് രാജാക്കന്മാരുടെ പദവിയിലുള്ള ആളുകളുടെ കൂടെ നടക്കാനും അതേ സമയത്ത് ആ ഒരു കോമൺ ടച്ച് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളോട് കൂടിയിട്ട് നടക്കാനും പറ്റുന്നെങ്കിൽ അതായത് സാധാരണ മനുഷ്യരെയും അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് ഉന്നത പദവിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെയും നിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസം കൂടാതെ ഈ രണ്ട് കൂട്ടരോട് നിനക്ക് സംസാരിക്കാനും അവരോട് ഇടപഴകാനും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഉച്ചനീതിത്വങ്ങളും ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും ഒന്നും കൂടാതെ ഈ രണ്ട് കൂട്ടരോടും ഒരേ രീതിയിൽ നിനക്ക് ഇടപെടാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ആളുകളാണെങ്കിലും ചെറിയ ആളുകളാണെങ്കിലും പൂർ എന്നും റിച്ച് എന്നും അങ്ങനെയുള്ള വേർതിരിവുകൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെ രണ്ടു പേരെയും ഒരേപോലെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിനക്ക് പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിനക്ക് തീർച്ചയായും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് മാൻ ആയിട്ട് മാറാൻ പറ്റും ഇഫ് നെയ്ദർ പോസ് നോർ ലവിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് ക്യാൻ ഹേർട്ട് യു പോസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ശത്രുക്കള് നിൻ നിനക്ക് നിന്റെ നിന്നെ നിന്റെ ശത്രുക്കൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ നിന്റെ സ്നേഹനിധികളായിട്ടുള്ള നിന്റെ ലവിംഗ് ഫ്രണ്ട്സിനും വേദനിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് നിന്നെ വേദനിപ്പിക്കാൻ നിന്റെ ശത്രുക്കൾക്കും പറ്റില്ല നിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പറ്റില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തീർച്ചയായും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് മാൻ ആവാൻ പറ്റും അതുപോലെ നിനക്ക് എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ ഇഫ് ഓൾ മെൻ കൗണ്ട് വിത്ത് യു ബട്ട് നൺ ടു മച്ച് അതായത് നിനക്ക് നിന്റെ കൂടെയുള്ള എല്ലാവരെയും ഒരേ രീതിയിൽ ആരോടും ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും ആരോടും ഒരു വിഭാഗീയതയോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ എല്ലാവരും നിനക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഇക്വിറ്റി ജസ്റ്റിസ് എല്ലാം ഒരുപോലെ കൊടുത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിനക്ക് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് മാൻ ആയിട്ട് മാറാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആൻഡ് ഇഫ് യു ക്യാൻ ഫിൽ ദ അൺഫോഗീവിംഗ് മിനിറ്റ് വിത്ത് സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് വേർത്ത് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് റൺ യുവേഴ്സ് ഇസ് ദ ഏർത്ത് ആൻഡ് എവറിങ് ദാറ്റ് ഇ മീൻസ് അതായത് നിനക്ക് മാപ്പ് തരാത്ത നിനക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാത്ത സമയത്തെ നിനക്ക് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതായത് നമുക്കറിയാം സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല അപ്പൊ ഒരു സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ആ ഒരു മിനിറ്റിന് നിനക്ക് കൃത്യമായ വാല്യൂ നിനക്ക് അതിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു എക്സാം എഴുതാൻ പോയി അപ്പൊ ആ എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു എക്സാം എൻ്റർ ആ ഹോളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഗേറ്റ് ഇന്ന സമയത്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ആ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞ് ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും നിനക്ക് ആ ഒരു എക്സാം ഹോളിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല നീ ഇത്രയും കാലം പഠിച്ച് ആ ഒരു എക്സാം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയും കാലം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നിട്ടുള്ള നിന്റെ എല്ലാ പരിശ്രമവും അവിടെ എന്താവാണ് വിഫലായിട്ട് പോവാണ് സോ ഒരു മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റിന് അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ലൈഫിലുണ്ട് അത് അത്ലറ്റ്സിനോട് ചോദിച്ചാലും അതേപോലെ തന്നെ സ്പോർട്സിലുള്ള ആളുകളോട് ചോദിച്ചാലും ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് മിസ്സായ ആളുകളോടൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ അവർക്ക് ആ ഒരു മിനിറ്റിന്റെ വാല്യൂ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും സോ ഒരു മിനിറ്റിന് നിനക്ക് ആ ഒരു മിനിറ്റിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഓരോ സെക്കൻഡും നീ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നിനക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ എവ്രി സെക്കൻഡ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ഈ ഈ ഒരു ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാം ഈ ഭൂമി തന്നെ നിനക്കുള്ളതാണ് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാം തന്നെ നിനക്കുള്ളതാണ് ആൻഡ് ഇൻ ഇതിലൊക്കെ ഉപരി അതായത് ഇതിനേക്കാൾ എല്ലാം ഉപരി ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് ഈ നാല് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് നിനക്ക് നിന്റെ ലൈഫിൽ ഫോളോ ചെയ്യാനും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനും പറ്റുമെങ്കിൽ യു വിൽ ബി എ മാൻ മൈ സൺ നീ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് മാൻ ആയി ഒരു സക്സസ്ഫുൾ മാൻ ആയി ഒരു ജെന്റിൽ മാൻ ആയിട്ട് മാറും എന്നാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്ര ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയം അതായത് ഇഫ് എന്ന പോയത്തിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് റുപയാർ ക്ലിപ്പിംഗ്